আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ইলেকট্রনিক স্টুডেন্ট দ্বিতীয় লেকচারে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথম ক্লাসে আমরা অপএম্পের বিভিন্ন বেসিক প্যারামিটার সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা নিয়েছিলাম তবে আজকের ক্লাস থেকে আমরা অপএম দিয়ে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের সার্কিট তৈরি করে এবং তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন করা হয় তা শেখা শুরু করব সো ফার্দার সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের প্রথম সার্কিটটার ব্যাপারে জানা শুরু করি আমাদের প্রথম যে সার্কিটটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব অপএম দিয়ে তৈরি সেই সার্কিটটার নাম হচ্ছে গিয়া ভোল্টেজ ফলোয়ার সার্কিট এটাকে অনেক সময় ইউনিটি গেইন ফলোয়ারও বলা হয়ে থাকে ভোল্টেজ ফলোয়ার হচ্ছে এমন একটা সার্কিট যেটার আউটপুটটা তার ইনপুট ভোল্টেজকে ফলো করে আরও সহজ ভাষায় বলতে গেলে ইনপুটে আমি যাই দেই না কেন আউটপুটে সেই সেম একই জিনিস আসে অর্থাৎ ইনপুটে যদি আমি এক ভোল্ট দিই তাহলে আউটপুট এক ভোল্ট আসবে ইনপুটে যদি আমি দশ ভোল্ট দিই তাহলে আউটপুট দশ ভোল্ট আসবে অ্যান্ড সো অন ভোল্টেজ ফলোয়ারকে আইসোলেশন অ্যাম্প্লিফায়ার বাফার অ্যাম্প্লিফায়ার এবং ইউনিটি গেইন অ্যাম্প্লিফায়ার নামেও ডাকা হয়ে থাকে অপএম দিয়ে তৈরি করা সার্কিটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ সার্কিট ডিজাইন হচ্ছে গিয়া ভোল্টেজ ফলোয়ারের শুধুমাত্র ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনালটাকে আউটপুটের সাথে শর্ট করে দিলেই আমরা একটা ভোল্টেজ ফলোয়ার সার্কিট পেয়ে যাই পৃথিবীর অন্যান্য আট দশটা জিনিসের মতো ভোল্টেজ ফলোয়ারও কোনো পারফেক্ট সার্কিট না অর্থাৎ এটার ইনপুটে আমরা যা দেব আউটপুটে সেটার তুলনায় একটু কম বেশ করে পাওয়া যায় যেমন আমি যদি ইনপুটে আমি এক ভোল্ট দিই তাহলে আউটপুটে হয়তো পয়েন্ট নাইন ভোল্ট আসবে অর্থাৎ পুরোপুরি এক ভোল্ট আসবে না একইভাবে ইনপুটে যদি আমি পাঁচ ভোল্ট দিই হয়তো বা আউটপুটে আসবে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ভোল্ট এই টাইপের কিছু একটা অর্থাৎ পুরোপুরি এক্স্যাক্টলি যে সমান হয় ইনপুট আর আউটপুট তা কিন্তু না এটার পিছনে দেয় মূলত দুইটা কারণ একটা কারণ হচ্ছে যে অপএম্পের ভেরি হাই ইন্টারনাল গেইন এটার যে ডিফল্ট গেইন বা ইন্টারনাল গেইন সেটা পঞ্চাশ হাজার থেকে দুই লাখ উইচ ইজ ভেরি হাই আর দ্বিতীয় কারণ যেটা সেটা হচ্ছে অপএম্পের ভিতরের যে ট্রানজিস্টরগুলো থাকে ইন্টিগ্রেটেড অবস্থায় সেগুলো আইডেন্টিক্যাল হওয়ার কথা থাকলেও সেগুলো আসলে নন আইডেন্টিক্যাল অর্থাৎ সবগুলোর ভিবিই যেটা থাকে বেজ ইমিটার যে ভোল্টেজ ডপটা সেটা পয়েন্ট সেভেন হওয়ার কথা থাকলেও সেগুলো ভ্যারি করে কোনোটা পয়েন্ট সেভেন ওয়ান কোনোটা পয়েন্ট সিক্স নাইন কোনোটা কোনোটা পয়েন্ট সিক্স সেভেন এরকম ভ্যারি করে এগুলোই আলটিমেটলি যখন আউটপুটের সাইডে যায় এগুলো সবগুলোর কিউমিউলিটিভ এফেক্ট যেটা সেটা অনেক বড় হয়ে যায় এবং এটাই এরোরের পিছনে মেনলি অবদান রাখে থিওরিটিক্যালি এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমরা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট ভোল্টেজ কনসিডার করতে পারি এই ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট ভোল্টেজ কোনটা এটা হচ্ছে গিয়া যেই ডিফারেন্সটা হয় আউটপুট এবং ইনপুটের মধ্যে সেটা এখন যতটুকু ডিফারেন্স হয় সেটার পরিমাণ খুবই সামান্য এবং দেখা গেছে যে আমরা যদি ইনপুট ভোল্টেজকে যদি আমরা ইন্টারনাল গেইন দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে যে পরিমাপটা আসে সেটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা পরিমাপ এবং সেই পরিমাণ ভোল্টেজই আসলে সেটার বা সেটার কাছাকাছি একটা মান আসলে ডিফারেন্সিয়াল ভোল্টেজ হিসেবে অ্যাপিয়ার্ড হয় এখানে বলে রাখা ভালো যে থিওরিটিক্যালি যে কারেকশনের উপায়টা দেখানো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি সেটা ফলো করা হয় না এরোর কারেকশনের জন্য প্র্যাকটিক্যালি একটা পট লাগানো হয় পোটেন্সিওমিটার লাগায় এটা অ্যাডজাস্ট করা হয় আউটপুট আর ইনপুটের মাঝের ডিফারেন্সটা যেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব কিভাবে এটা করে এখন ভিডি যেহেতু ইনপুট আর আউটপুট ভোল্টেজের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেইটা কাজেই ভিডি ইকুয়াল টু লেখা যায় ভি আই মাইনাস ভি নট এখন সেটাকে যদি একটু অ্যারেঞ্জ করে লেখা যায় তাহলে এটাকে লেখা যায় ভি নট ইকুয়াল টু ভি আই মাইনাস ভিডি এবং সেটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে যদি আমরা লিখি তাহলে লেখা যায় ভি নট ইকুয়াল টু ভি আই মাইনাস এখন ওই ভিডির মানটা বসাই দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটা ভি আই বাই এম অর্থাৎ টোটালি ভি নটটা আসবে আলটিমেটলি ভি আই মাইনাস ভি আই বাই এম এখানে যে ভি আই বাই এম এটাই হচ্ছে গিয়ে আসলে যতটুক পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে বা এরোর আসতেছে সেটার পরিমাপ তাই ভি আই বাই এম হচ্ছে গিয়া এরোর ভোল্টেজ ভোল্টেজ ফলোয়ারে ইনপুট আর আউটপুট কেন সেম আসে সেটা বোঝার জন্য আসলে আমাদের তার ইন্টারনাল সার্কিটটিটা একটু দেখতে হবে ইন্টারনাল সার্কিটটিটা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অপএম্পের দুই এবং তিন নম্বর পিন বেসিক্যালি দুইটা ট্রানজিস্টরের দুইটা বেস থেকে বের করা হয় এবং তার আউটপুট যেটা ছয় নম্বর পিন সেটা আসলে আরেকটা আউটপুটের সাইডের ট্রানজিস্টরের ইমিটার থেকে বের করা হয় এবং চার এবং সাত নম্বর পিনের অবস্থানটাও এখান থেকে বেশ ভালো মতোই বোঝা যাচ্ছে এখানে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে ইনপুটের দুই নম্বর পিন এবং আউটপুটের ছয় নম্বর পিন শর্ট করে দিলে এরকম একটা চিত্র পাওয়া যায় এবং এটার মধ্যে যদি আমি আউটপুটের সাইড থেকে ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে ভি নট ইকুয়াল টু ভি আই মাইনাস ভিবি ওয়ান প্লাস ভিবি টু আসবে এর মধ্যে ভিবি ওয়ান এবং ভিবি টু দুইটা ওই ইনপুটের সাইডের দুইটা ট্রানজিস্টরের বেজ ইমিটার ভোল্টেজ ড্রপ যেটা সিলিকন বেস ট্রানজিস্টরের জন্য পয়েন্ট সেভেন এখন দেয়া
শর্ট করে দেওয়ার পরে অপর যে নন ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনাল অর্থাৎ তিন নম্বর পিন সেখানে যে ভোল্টেজটা দেয়া হবে ইনপুট হিসেবে আউটপুটে সেই একই ভোল্টেজ বা কাছাকাছি মানের ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এ পর্যায়ে আজকের অ্যাসাইনমেন্টের পালা একটি প্রবলেম দেয়া হলো প্রবলেমটা খুব সহজ আপনারা এই প্রবলেমটা অ্যাসাইনমেন্ট আকারে সলভ করবেন সলভ করে আমাকে গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করবেন এখানে একটা ভোল্টেজ ফলোয়ার দেওয়া আছে যেটার ইনপুটে এক ভোল্ট দেয়া হয়েছে এবং এটার আউটপুটটা আপনাদেরকে রিটারমাইন করতে হবে টিপিক্যাল গেইন এবং মিনিমাম গেইনের জন্য এবং আমি আগেও একাধিকবার বলেছি মিনিমাম গেইন অপেম্পের পঞ্চাশ হাজার টিপিক্যাল গেইন দুই লাখ আরেকটা প্রবলেমের অ্যান্সারও আপনারা দেবেন যেহেতু ভোল্টেজ ফলোয়ারের ইনপুটে যা দেয়া হয় আউটপুটে তাই পাওয়া যায় তাহলে ইট সিমস লাইক ইটস এ স্টুপিড সার্কিট তাই না তো এখন এটার অ্যাপ্লিকেশন কোথায় এটা কিন্তু আমি বলি নেই এখন যতই স্টুপিড সার্কিট মনে হোক না কেন এটার কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন আছে আপনাদের কাজ হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় সেটা খুঁজে বের করে আমাকে জানানো তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম